A continuación, escuche el mensaje de la Palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Génesis capítulo 32 versículo 34 Y quedóse Jacob solo y luchó con él Un varón hasta que rayaba el alba Saludamos a nuestros amigos y hermanos Una vez más en, este, en, en esta ocasión uh, Deseando de que nos acompañen uh, Hasta el final de lo que es esta su programación Declaración al día en esta ocasión queremos traer ante ustedes, presentar ante ustedes la importancia de quedarnos a solas con el Señor. Digo esto como algo que no tendrá, podríamos decir, sentido, ¿verdad? Pero qué tan importante es para nosotros que aprendamos a quedarnos a solas con el Maestro, a quedarnos a solas con el Señor. Es una de las cosas que debemos de aprender cada uno de nosotros como hijos de Dios, es el tener una relación personal e íntima con nuestro Dios. La Palabra de Dios nos llama a nosotros en un sentido simbólico como la iglesia, la esposa mujer del Cordero. Y si nosotros somos en el sentido simbólico una esposa, el Señor es el maestro, es el esposo de la iglesia, de la esposa. Y es necesario de que entonces haya una intimidad, una relación íntima entre la iglesia y el Señor. La palabra de Dios nos dice que Jacob y que doce Jacob solo. ¿Qué tan importante es que nosotros nos quedemos solos con el Señor. Que aprendamos nosotros a tener una relación personal con nuestro Dios. Donde no haya a hermanos, parientes o el esposo. Ciertamente que la oración y la comunicación con nuestro Dios es importante en todo tiempo. Tenemos cultos de oraciones, oramos con la familia, con los hijos, con la esposa, con los hermanos en la fe, oramos con amigos, pues cuántas veces nosotros no podemos tener en nuestra mente de que tenemos una relación con nuestro Dios, pero en compañía, o sea, con muchas, con muchos uh, hermanos o familiares, pero qué tan, qué tanto relación tenemos nosotros o comunicación tenemos con nuestro Dios a solas. O sea, ¿cuántas veces agarramos tiempo de calidad, tiempo personal, para tener una relación de comunicación con nuestro Dios? Es muy importante que cada uno de nosotros aprendamos ciertamente a hacer eso, a estar a solas con el Señor. Así como es importante, imperativo, de que el esposo y la esposa estén solos en todas las áreas. De que la pareja solo se vayan un día a caminar para platicar lo que no pueden platicar cuando están los hijos ahí. ¿Qué tan importante es que los, la pareja, el esposo y la esposa se vayan a comer juntos? donde el esposo no solamente puede hablarle palabras agradables, pero aún donde la esposa pueda percibir el cariño, la ternura del esposo. Y qué tan importante aún es que el, el esposo tenga en su mente y en su corazón el ser, a, podemos usar la palabra detallista, donde se enfoque solamente a traer un obsequio, un presente, un regalo, una flor, un chocolate, lo que fuese, única y especialmente para su esposa. ¿Qué tanto beneficia 
a una esposa cuando su esposo le da tiempo de calidad. Cada una de las esposas pueden visualizar y valorizar más la importancia de que su esposo esté a solas con ella. De que nomás prendan el camino, si en carro o caminando, ir platicando, bromeando y tratando relaciones y que no se pueden tratar con amigos o con familia o con hijos o con su mamá o su papá, sino que es una relación solamente entre una pareja. Y así podemos ir elaborando la importancia que le es a la esposa de que su esposo le dé tiempo. Pero también el hombre puede entender de qué tan importante es de que la esposa quiera tener tiempo a solas con su esposo. No más los dos. De igual manera nosotros como iglesia del Señor tenemos que entender que nos es imperativo y es de vida o muerte el que aprendamos a tener una relación a solas con nuestro Dios. Donde nadie oiga lo que tú estás diciendo. Donde nadie sepa las expresiones de gratitud, de alabanza o de adoración que le estás brindando al Dios de la gloria. Donde solo nadie, sino solo tú eres testigo de lo que está en tu corazón y de lo que fluye de tu corazón hacia el Altísimo, hacia nuestro Dios. No solamente en cuestión de comunicación de necesidades, pero también en comunicación de palabras agradables, satisfactorias, que salgan de un corazón enamorado del Esposo. O sea, enamorados de nuestro Dios. Porque nosotros, más que expresar gratitud, Debemos de expresar el amor que tenemos al Esposo, a nuestro Dios. Ha habido una falta de intimidad de la iglesia con el Maestro, con nuestro Dios. Porque reducimos la relación con nuestro Dios en grupo, o sea en el día del culto, en el día de la oración, pero no en un tiempo específico de la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros oremos, hablando de la oración íntima, de la relación íntima con nuestro Dios, dice que nos encerremos en nuestra recámara, que hablemos en secreto. Y nuestro Padre que está en secreto, Él nos oye, Él nos escucha, pero ¿cuántos hacemos tiempo? Tiempo específico, tiempo de calidad, el hablar con el Maestro que no esté basada nuestra relación y nuestra intimidad con Dios, forzados por un acontecimiento, que nuestra relación con Dios no sea la causa de que haya sido causada por una desgracia, que nuestras lágrimas y nuestros hablar de un corazón quebrantado con nuestro Dios no sean productos de la necesidad, sino que más bien nuestra relación y nuestra intimidad con Dios sea producto de un corazón enamorado con nuestro Dios, que fluya gratitud de lo interior. Y nuestro Dios que hoy en secreto, Él nos va a recompensar en público. Pero es necesario que cada uno de nosotros aprendamos a tener esa relación íntima con nuestro Dios donde no seamos provocados por alguien más a hablar con Dios, donde no seamos provocados por alguien más a tener una comunicación con Dios, aunque no seamos provocados por el ambiente que prevalece en alguna congregación, que es bueno, positivo el ambiente, pero el ambiente de adoración, de alabanza, de glorificación al Altísimo te embargó, y por causa del ambiente fuiste provocado a dar expresiones o palabras de exaltamiento, de alabanza, de adoración al Dios de la gloria. Es bueno, pero no es lo más efectivo. No es lo mejor. 
Lo mejor es que aprendamos en lo individual. Cada quien aprenda a estar a solas con el Maestro. Aprender a estar solos con nuestro Dios. Y quedóse Jacob solo. Y la expresión que nos dice la palabra de Dios en el capítulo 32, versículo 24 de Génesis, es que no se quedó solo a estar contento o a estar disfrutando, disfrutando de la soledad. Se quedó solo y luchó con él. Un varón hasta que rayaba el alba. El, nuestro anhelo y nuestro deseo debe de provocarnos a tener una relación a solas con nuestro Dios. Cuando estamos a solas con nuestro Dios, no todo el tiempo es favorable, no todo el tiempo es gozo y alegría, no estando a solas podemos estar luchando y no luchando que, que lo común se oye es que tuve sueño, tuve solos, quise orar y tenía un sueño, estaba solo, quise orar con Dios y, y esto y me venía a la mente y me venía, no, luchar, o sea, estar a solos y luchar con Dios. O sea, convencerlo. Convencer a nuestro Dios que nos es imperativo, que nos es de vida y muerte su bendición. Jacob luchó con él y ciertamente en lo físico lo dañó. Sentía dolor. Pero el dolor en lo físico puede llevarte a desan, al, desa, al desánimo, al cansancio, a rendirte. El dolor físico te puede traer mucho desaliento y mucha decepción. Pero a Jacob luchó y el dolor físico no lo dobló, sino que se aferró a su deseo. Y su deseo era que me dijera. Y le dijo, no te suelto hasta que no me bendigas. Después si alguien quiere leer la historia, pues puede leerla. Génesis 32 del versículo 24 en adelante está la historia de Jacob. Pero en este caso estamos refiriéndonos a que si Jacob se quedó solo, de que también tú aprendas a quedarte solo con el Señor porque nos es necesario es necesario que con nosotros como nosotros como iglesia del Señor aprendamos a tener una relación íntima a solas con nuestro Dios para qué? para que en ese proceso de tiempo podamos nosotros entonces convencer a nuestro Dios no de convencerlo de que él sepa y conozca nuestra necesidad. No, sino de convencer a nuestro Dios, no de que tenemos necesidad. No, sino de convencerlo de que anhelamos su bendición, de que queremos su bendición. Y cuando nosotros hayamos aún aguantado el dolor físico y hayamos convencido a nuestro Dios de que es más fuerte el deseo y el anhelo de tener su bendición que el dolor físico Él nos va a bendecir pero tenemos que aprender a quedarnos a solas con nuestro Dios a quedarnos a solas con el Maestro a dejar de depender más del compañerismo y ciertamente es bueno y es bueno que tengamos compañeros es bueno atender a los cultos de oración es bueno y es necesario y es importantísimo pero lo primordial es aprende a estar a solas o sea aprendamos a estar a solas con nuestro Dios 
Quiero poner esto entre paréntesis No estar a solas Buscar una relación íntima Con nuestro Dios Solamente para estarle Exponiendo nuestras necesidades O solamente para exponerle nuestras, Nuestros deseos No Si eso es la base De quedarte a solas con el Maestro Te vas a decepcionar porque nuestro anhelo debe de ser y debe estar fundado en que lo convenzamos a Él que nos es grato, agradable, satisfactorio el estar a solas en su presencia. De que nos deleitamos en nuestra relación con Dios, en el hecho de que sintamos en Él de Él su presencia de que nos dé la confirmación en nuestro corazón de que Él es fiel a su promesa, de que Él está con nosotros todo el tiempo, todos los días, las 24 horas del día, que tengamos en nosotros la convicción de Dios en nuestras vidas, de que Él está haciendo, fíjense, Él está haciendo Agradable, a Él está siendo agradable, satisfactorio, deleitoso el que nosotros busquemos estar a solas con Él. Convencernos de que a Él le gusta estar a solas con nosotros. El Señor nos dejó un ejemplo. Estando con sus discípulos, oraba con sus discípulos. Pero Él se apartaba a solas para hablar con el Padre. Daniel se apartaba a orar. Los hombres de Dios y mujeres de Dios debemos de aprender a apartarnos y a tener relaciones a solas con nuestro Dios. Que no sea, vuelvo a repetir, la necesidad solamente que no sea el, el ambiente del favoritismo o sea buscar el favor de Dios en el sentido material que ese no sea la causa primera de buscar a nuestro Dios así como el muchacho o el esposo que está enamorado de su novia él nomás quiere estar con la novia Nomás quiere estar ahí No está esperando de que La novia le traiga Algún presente, algún regalo Ni la muchacha que está enamorada Espera del muchacho Que le traiga cierto tipo de De presentes, de regalos De obsequios Nada más la presencia De que el muchacho esté ahí Le trae satisfacción le trae gozo entre las mujeres mayores que dan sus historias en sus periodos de tiempo de noviazgo comentan y entre comentan de que ellas se les daba permiso platicar de este lado de la puerta de, la, de adentro de, su, de la puerta de su casa y el novio por el lado de afuera Dijo, y a veces ni platicaba nada porque qué ibas a platicar, porque te estaban oyendo. Pero el hecho de saber de que el novio estaba del otro lado de la puerta y estaba ahí, te trae satisfacción. Nomás el hecho de saber que nosotros tengamos convicción de estar conscientes de que el hecho de que nosotros anhelemos estar a solas con el Maestro, le trae satisfacción de convencerlo a nuestro Dios de que nos es una satisfacción estar con Él de que lo hagamos feliz a Él con nuestro deseo de estar en Él y que cuando estemos a solas con Él podamos decirle necesitamos tu bendición necesitamos tu compañerismo necesitamos tu presencia no nada más para que nos fortalezcas para que nos socorras y nos ayudes. No, sino porque me es deleitoso.
que estés en mi presencia. Me es deleitoso que estés a mi lado. Y cuando convencemos a nuestro Dios de ello, Él se va a encargar de todas las otras necesidades en las cuales nosotros tengamos. Por eso nos dice el Maestro. Y nos da, por ejemplo, el considerar las plantas o más bien los pájaros. Dicen que ni trabajan, ni guardan el alfolí, pero sin embargo ni Dios las mantiene a todas ellas. Y ni siquiera una de ellas cae sin la voluntad del Padre. Y también menciona las plantas y señala los lirios del campo. Ni a un Salomón con toda la gloria que tuvo pudo vestirse como uno de ellos. ¿Por qué? Porque Dios cuida de los suyos. Él sabe exactamente nuestras necesidades. Él las conoce todas y cada una de ellas. Pero el punto en esta ocasión es señalar que tú y yo anhelemos desear estar a solas con el Maestro. ¿Es deleitoso? Sí, pero muchas ocasiones te va a traer dolor. Te va a traer dolor físico, pero ese dolor físico no se va a comparar con la bendición maravillosa que vamos a adquirir Después de que hayamos estado a solas con el Maestro. Jacob tenía un nombre desagradable. No tenía honra Jacob. Era tramposo. Jacob usurpador. Desde que iba a salir del vientre de su madre y quiso ser primero. Quería ser el primero. Le hizo trampa y se aprovechó de la necesidad de su hermano Esaú. Y cuando venía de casar, que le dijo, dame de tu guisado. Yo creo que también Jacob iba a comer de lo que Esaú, su hermano, había casado. Pero ¿qué dijo? No. Tomó ventaja de su necesidad, de su hambre. ¿Y qué dijo? No. Te la doy, pero a cambio de tu primogenitura. Era un usurpador. Era de negocio. Aún miramos a Jacob después de que iba huyendo de su hermano. Miren cómo se refiere al Señor después de la visión. Le dice, si tú vas conmigo, si tú vas conmigo, si tú me bendices, de todo lo que me des te doy. Amén. Se puso aún a hacer un trato con el Dios de la gloria. No tenía honra Jacob, pero el llamamiento es el que cuenta. Pero aún de tener un nombre usurpador, un hombre desagradable, después de aguantar el dolor físico, el estar a solas con el Señor y convencer a Dios que quería su bendición, miren qué bendición tan maravillosa. Le dice el Señor, ya no será más tu nombre llamado, Jacob, o sea, usurpador, y le cambió el nombre a Israel. ¿Qué nombre tan precioso le dio? De un hombre desagradable a un hombre agradable. ¿Cuándo lo adquirió? Cuando Jacob se quedó a solas con el maestro. Y después de ahí miramos la bendición. Prometida a Abraham, a Isaac, se fue cumpliendo en Jacob y en sus descendientes. Pero ¿cuál fue la causa de el cambio de ese nombre? El aprender a quedarse a solas con el Maestro. ¿Qué bendición tendrá nuestro Dios para nosotros si nos quedamos a solas con Él? ¿Quedrá nuestro Dios bendecirnos? En tener una relación íntima con Él, una relación personal, donde no haya nadie, ni nada, ni nadie que interrumpe esa, ese tiempo de soledad con el Maestro. Yo puedo decir, sí, Dios nos quiere bendecir. 
Y podemos aprender del ejemplo que tenemos aquí de Jacob, que se quedó solo y Dios lo bendijo en una manera muy grande. Así que si Dios bendijo a Jacob quedándose solo, creo que si nosotros aprendemos a quedarnos a solas con el Maestro, Él también nos va a bendecir. Que el Señor una vez más los bendiga y que esta declaración les haya sido de bendición. Aprender a quedarnos a solas con el Maestro. Dios los bendiga. Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.